はやる気がなさすぎるのはあ天使としての自覚はあるのあるなら少しは早起きして鍛錬でもしたらどうなの分かってるよそれにいつも思っていたけど起きたらちゃんと顔を洗いなさいよ今日だってまだ洗ってないでしょ今やろうとしてたんだよしょっちゅう寝坊はするしいただきますは言わないし生活の基本ができてないのよなんでそんなに怒ってるんだ<笑>ってない全然怒ってないどこが怒ってるのよいや怒ってるじゃん怒ってないけど怒ってるように見えるのはレイジのせいなんだからねたく分かったよやればいいんだろう早起きも剣の鍛錬も手洗いうがいもいただきますもんちゃんとやるから。本当ねまあそれならいいけどレイジも大変ねえレイさんはーいラナからも何か言ってやってくれよ毎日これじゃ体が持たないよあらそれにしては楽しそうだったけどそそんなわけないだろうそうかしらね姉さん何しに来たの別に私はただ世話焼き女房と尻に敷かれた旦那をからかいに来ただけよ世話焼き女房な何よそれ別に私とレイジはそんなんじゃあらそんなに顔を真っ赤にしてそれは怒ってるからそれとももう知らないさすが私の妹ね予想通りの反応だわさすがの意味がわからないけどそんなことはどうでもいいのこういうところは似てるんだよなんああいやさあ用事も終わったことだし用事って俺たちをからかうことあでもちょっとお腹が減った気がなんか食べるものないのそれがよくわかんなくてさ探してみるかちょっと待ってえレイジはまず顔を洗ってからへいへいあらへったななんか食いもんないありませんえー、私がレイジのために注意してあげてるのに真面目に聞きなさいよわかったよやればいいんだろう
いらっしゃい誰のアーティファクトを強化するどのアーティファクトを強化する誰のアーティファクトを強化するどのアーティファクトを強化する列車に任せてもらおう。
承知
でかいのをやるぞ好きじゃのう。
戦闘システム起動猫の手も借りたいのね人とあばれするか仕方がないの。
一緒に任せてもらおう。
わかった俺も出ようこちらは片付いた。
盾に誓って。拓也さん、教えてください。一体何を悩んでいるんですか？<笑>世界のバランスとか古代兵器とかって一体何なんですか？拓也さんと何か関係あるんですか？俺なんかじゃ頼りにならないだろうけど、話せば楽になることもありますよ。やっぱり伯爵のやつと何か関係あるんですか。そうね。すべての始まりは伯爵だったわ。彼が何かを企んでいるというのはずっと前から気づいていたの。そう、ずっと以前から。でもその目的まではわからなかった。彼が何をしようとしているのか分かった時には、すべてが手遅れだったわ。私の行動が遅れたせいで、たくさんの悲劇が生まれて、フラントールもそう。私がしっかりしていれば、フラントールは今も平和な国だったはずよ。それじゃあ、俺がこの世界に来たのは。間接的とはいえ、レイジがエンディアスに来たのは私のせいということになるわね。うん、私は慌てたわ。慌てて事態の収拾を図ったけれど
すべては悪い方へと転がっていってしまったそれでも私は伯爵の企てが人々を苦しめるのを黙って見過ごすことはできなかっただからあなたたちの手助けをしてきたの傷つき苦しむ人たちを救うためにでもそれは本来調律者の役割じゃない私たち調律者は世界のバランスを保つのが使命住民に手を貸すことは許されないの私たち調律者それじゃあ咲夜さんはでもそれは必要なことなのかしらこの世界のバランスを保つことはそれほど重要なことなの世界に深く介入し守るべき住民を操るようなことをしてまでバランスを取ることがそう考えたら私のしていることは伯爵とそう違わないんじゃないかしら咲夜さん<笑>世界のバランスを崩そうとする伯爵逆に世界を守ろうとする私行動はまるで正反対だけど自分のエゴで世界を住民を操っていることに変わりはない私も伯爵も結局は似た者同士なんだわ<笑>それは違うよ咲夜さん。咲夜さんのしていることが伯爵と同じだなんてそんなバカなありえないよ咲夜さんの言ってることは俺には難しくてよくわからないでもこれだけははっきり言える咲夜さんのやっていることは決して悪いことじゃない好きな人を守りたい大事な人を守りたいそう思うのは当たり前のことだろう俺は俺たちはそのために戦ってるんだそのために帝国を倒すんだそうだろ咲夜さん咲夜さんは俺たちの仲間だ一緒に戦う仲間が間違っているだなんて俺は認めたくない咲夜さんの悩みは大きすぎて俺の手には負えそうにないけどでも一人で悩まないで俺にも手伝わせてくれないか咲夜<笑><笑>さん<笑>おかしいあなたと話していると世界のバランスとかって。すごく小さなものに思えてくるわねありがとうレイジおかげでなんだかすっきりした気分だわそうですかよかった咲夜さんの笑顔久しぶりに見たやっぱり咲夜さんは笑顔の方がいいですよあら<笑>子供のくせに生意気言わないの。
ところでレイジ殿はいつも一人で行動されているようですけれど従者の方はどこにお控えになっているのですかえ従者そんな人はいないよ別に俺偉いわけでも何でもないしあらそんなことはありませんわ世界を救ってくださる伝説の勇者様ですものレイジ殿は私など足元にも呼ばないお方ですいやそんなことはでも従者がいないとなるとお着替えやお食事も一人でなさるのですか不便ではありませんかもちろん普通に一人でて着替え蔵が姫って着替えを他人に手伝ってもらうのええお城にいる時には着替えや髪結いなどは全て次女に手伝ってもらっていますわそうなのかやっぱりお姫様なんだな<音声>それじゃあ城の外での生活は大変だな何か不便なことはないかクララ姫レイジ殿お気遣いありがとうございますでも平気ですわ王女だからといって私ばかりがわがままを言うわけにはまいりませんものそうか偉いなクララ姫は<笑>あらもうこんな時間レイジ殿とお話ししているとあっという間に時間が過ぎてしまいますわねいつか戦いが終わったらもっとゆっくりとレイジ殿のお話を伺いたいものですわああ俺でよかったらいつでも俺の世界のことについてもいろいろ教えてやるよ本当ですかそれならなおさら早く戦いを終わらせなくてはいけませんねじゃあ約束の握手です世界に平和が訪れたらお友達もご招待して晩餐会を開きましょうね握手オッケーでクララ姫の手すごく細くて折れそうなさすがはお姫様こら握手くらいでデレデレするなお前も勇者のそれらしくシャキッとせんかったああもううるさいな雪姫はまあとりあえずこれからもよろしくなクララ姫はい今後ともよろしくお願いいたします勇者様
Set! よくやったな誰かのために命を懸けて戦うなんてなかなかできることじゃないぜいいえそんな私はただかつてベスティアに助けられた恩を返しただけですから拙者もクララ姫と同じだ恩を返すのは人として当然の行動褒められるほどのことではないそれでも二人は偉いと思うぜ当然のことを当然のように行うのって意外と難しいしなでもそうやってお互いに相手のために行動して恩を返し合って絆ってそういうふうに少しずつ育っていくんじゃないかなそうですね私たちとベスティアの結束はこれで終わりではありません
これからも大切に育てていかなければそれではレイジとの絆もな伝説の勇者に助けられた恩義はベスティアの人々の胸に深く刻まれるだろうまあいや俺は2人をちょっと助けただけだよ恩義とかそんなに大げさな話じゃないさでも私たちの柱になってくださるのはやはりレイジ殿だと思いますレイジ殿はいざとなると頼りになる方ですものそうだなレイジは肉体的にも精神的にもまだまだ強くなるだろう期待しているぞ俺はそんなにすごい人間じゃないけどクララ姫とジンクロウさんのためにも頑張るよ二人ともまだまだ苦労が多そうだしなクララ姫もジンクロウさんもこれからもみんなのために戦い続けるんだろうはいフィリアスもベスティアもそしてエルデもどんなに離れていようとも世界は一つですこの世界の全てに平和が訪れるまで私は戦い続けますさすがはクララ姫だこのジンクロウも微力ながら力になろう話が壮大になってきたなだけど世界の平和のために戦うってのは賛成だそういう大きな理想をまっすぐに語れるところもクララ姫とジンクロウさんのいいところなんだろうしなええ私たちはこれからも諦めずに理想を追いかけるつもりですレイジ殿ご助力のほどよろしくお願いします諦めないで理想を追い続けるか僕には理想を捨てたくなるような辛いことだってあっただろうにクララ姫とジンクロウさんって俺が思ってたよりずっと強い心を持っているのかもな俺も見習わなくちゃ you <laughs> 
ほらこれやれよ町の露店で買ったんだんこれはネックレスなんだ何かの魔法の品かもしかすると戦闘に役立つジュグなのか<笑>違う違うただのアクセサリーだよいつも世話になってるからたまには何かお礼をしようと思ってさわ私にアクセサリーババカ者そんな余計なことを考えている暇があったら剣の稽古でもせんかこんなものはいらん返す返すって言われてもそれはお前のために買ったものなんだ俺に返されても困る私のためにこの先端の飾りはもしやそうそう白雪草だっけこの前雪姫はその花を見て昔を思い出してただろだからきっとお前にとって思い出深い花なんだろうと思ってさで町に行って白雪草をかたどったアクセサリーを探してきたってわけだ<笑>そ,それを早く言わんかこのバカ者。お、お前の気持ちを無下にするのは礼儀に反するからな。身につけてやるとしよう。そうか。受け取ってくれるのか。<笑>断っておくが、これはお前のためではないぞ。ただ、物を大切にする気持ちでだな。雪姫。ああ大切にしてくれよな<笑>と言ってもお前に怒られた通りなんババカ者べ別に役になど立たなくてもとにかく大切にしてやる感謝するがよい<笑>プレゼントした俺が感謝するのかお前って時々変なこと言うよなうるさいお,お前は私を人間のように女の子として気安く扱いすぎる私は上位精霊なるぞ元子を人ならざる者として尊敬の念を持って扱わんか尊敬しろったってそんなにギャーギャーをわめいてばかりじゃなギャーギャーとは何だだがまあネックレスの例として。今日のところは許してやろうこのネックレスもなかなか悪くないしな、うん、お珍しく簡単に許してくれたなそれじゃあまた怒られないうちに退散しますかあじゃあなそのネックレス似合ってるぜバ、ま、カ者私をからかうでない奴と来たら贈り物か先代との付き合いは長かったがそんなものは一度ももらったことがなかったのいやそれでいいのだ私はあくまで刀武器なのだから余計なことで持ち主の邪魔をしてはいかん邪魔そうこのままではいつか私がレイジの成長の妨げになるかもしれないいかんいかんぞ雪姫お前はクラントールに伝わる冷凍あくまで戦いに専念するのだ<笑><笑>